Have you ever recognized a word in French that you didn't even know, or maybe you don't even speak French? Est-ce que vous avez déjà reconnu un mot en français que vous connaissez pas, ou peut-être même que vous parlez même pas français? En tout cas, vous le comprenez parce que je vois que vous me comprenez là. I want to show you some words today that are both similar in English and in French. J'aimerais aujourd'hui vous montrer des mots similaires en anglais et en français. I'm also going to show you ways that you can identify words that are similar in French and in English. Je vais aussi vous montrer des uh, façons que vous pourrez identifier des mots qui sont similaires en anglais et en français. Hi, this is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. Allez, on y va! Let's look at some words that are similar in English and in French, and I bet you could figure out what these mean without me even telling you. On va regarder des mots similaires en anglais et en français, et je suis persuadée que vous pourrez les reconnaître même sans que je vous dise ce que c'est. Ok, allons-y, let's get going. Un problème. Problem. Un fruit. A fruit. Une omelette. An omelette. I don't even probably have to translate any of these, do I? Je parie que je n'ai même pas besoin de traduire tous ces mots. Uh, un restaurant. A restaurant. Un train, a train, bleu, la couleur bleue, the color blue. Un moteur, a motor, un américain, on sait tous ce que ça veut dire, an American, we all know what that means. Le tourisme, tourism, un moniteur, a monitor, can be used in different ways, I'm just going to point that out. Une salade, a salad, un poème, a poem, un menu, a menu, une carte, a card. Une orange, an orange, une banane, a banana, la date, the date, un tigre, a tiger, une lettre, a letter, un animal, an animal, un zoo, a zoo, extraordinaire, extraordinary, that's what you are, vous êtes extraordinaire, super, super, l'archéologie, archaeology, le Titanic, Titanic, un bus, a bus, une solution, a solution, l'addition, addition you can think of like addition as an adding and that's one way that's used, it's also used when you say et l'addition s'il vous plaît when you're asking for your bill at the end of a meal, italien, italian, mexicain, mexican, espagnol, spanish and you might even recognize that from espagnol if you speak another language such as spanish or italian, okay Maintenant, je vais vous montrer des façons que vous pourrez reconnaître des mots en français et en anglais qui sont assez similaires. So now I'm going to show you how you can recognize words that are pretty similar from English to French. Ok. Les mots qui se terminent en er en français, en anglais, vont se terminer par er ou or. So words that end in er, e-u-r, in English are often going to have er or or. Deux exemples. So some examples for you. Agriculteur. An agriculture, doctor, doctor, employer, uh, an employer, actor, an actor, et un pasteur, a pastor. Uh, maintenant, on va regarder d'autres mots qui se terminent par re. So now we're going to look at other words that um, end in re. So, en anglais, c'est assez simple parce qu'en fait, tout simplement, le re, donc à la fin d'un mot, si un mot se termine par re en français, en anglais, ça va juste être le contraire, ça va être er. So words that end with re in French are, it's pretty simple for English speakers because all they have to do is switch the two letters from er. And I'm going to point out something a little different is that actually the Brits, you go mom, um, they actually have it done similarly to the way we do it in France. So like word like centre, center, in English, in American English would be spelled um, ER versus like in a British English, it's going to be spelled the same way as the French. You're a little bit more logical sometimes. Okay, uh, donc, je vous donne des exemples. So I'll give you some examples. On a centre, center. Hélicoptère, helicopter. Litre, leader. Filtre, filter. Théâtre, theater. Uh, membre, member. Septembre, September et d'autres mois qui sont similaires, and other months that are similar. Donc maintenant, on va regarder des mots qui se terminent par IE en français. So now we're going to look at words that end in IE in French. Assez facile parce qu'en fait, au lieu d'avoir IE à la fin, 
En anglais, euh, donc en français, en anglais, ça va tout simplement être un Y. So, pretty simple, but instead of having IE in the English version, then you just replace the IE by a Y. Donc, il y a des mots que vous allez euh, très facilement reconnaître. So, there are words that you're going to easily recognize. Librairie, library, euh, biologie, biology, théologie, theology, psychologie, psychology, pharmacie, pharmacy, écologie, ecology, enemy, enemy, energy, energy. Donc, assez simple, n'est-ce pas? So, pretty simple. Maintenant, on va regarder des mots qui se terminent par ET en français. So, now let's look at words that end with ET in French. N'oublie pas qu'il y a souvent ce qu'on appelle l'accent circonflexe ou le chapeau chinois sur le E. Et il y a une raison pour ça, mais je l'explique dans notre vidéo. Don't forget that usually that E um, with the ET has the uh, circumflex accent, which we also call chapeau chinois. Uh, and there's a reason for that, um, and I talk about it in a different video. Donc, c'est très simple, ces mots euh, ET en anglais vont se terminer par EST. Uh, so, words as such that end in the ET in French are going to end with EST in English. Par exemple, le mot forêt, such as the word forest. Donc, d'autres mots en français qui se terminent par IT et accent aigu, donc IT en gros, euh, en anglais vont se terminer par ITY. So, in French, when words end with I-T-E with accent pointing up, the Q accent, in English, uh, so that's like IT, that's how we pronounce it, in English, that would be just your I-T-Y, okay? Donc, par exemple, cité, city, we don't use cité as much, we use ville, but you can see the similarities in that. Uh, université, university, nationalité, nationality, uh, quantité, quantity, qualité, Equality. Uh, et aussi les mots qui se terminent par ist à la fin. So words that end with ist à la fin. So i s t e i s t e uh, in French. Très simple. En anglais, on enlève juste le e à la fin. Donc ist. So in English, very simple. You just take out the e at the end. So i s t. Par exemple, dentiste. For instance, dentist. And I'll, I'll put a little side note for dentist because a lot of words are really similar and people don't think dentist would be similar. But did you know that dent, D-E-N-T, -E actually means tooth in French? So dentist. You just learned something new. You're going to tell your dentist, right? Uh, so let's continue. On continue avec artiste, artist, uh, pessimiste, uh, pessimistic, or pessimist, and optimiste, optimist. Et finalement, pour conclure, le O avec... L'accent circonflexe en français, souvent, a tout simplement pas l'accent circonflexe en anglais et c'est juste euh, la lettre O. So, finally, the, uh, what we call the uh, circumflex accent, l'accent circonflexe on the letter O in French, will not necessarily have the accent on it in English. Par exemple, le mot hôtel. For instance, the word hotel. Bientôt, je vais vous faire une autre vidéo qui va expliquer aussi en grammaire comment vous pourrez reconnaître certaines choses parce qu'il y a vraiment une certaine structure qui sera plus facile à reconnaître une fois que je vous l'aurai expliqué. Soon I'm going to make you another, another video that is going to explain similar patterns, things that are similar in grammar and how you can recognize these patterns and identify them quickly. Je vous dis à très bientôt les amis. See you soon friends.